，能不能借我一千点数？我有个特别想买的东西。哦，是什么？嘿，就是它。这个天类传承十分罕见，再贵也知道呀。葵之天泉，这不是裴云虎的传承吗？看来是被淘汰之后，传承重新回到了炎府。咱俩都是师徒，为什么系统界面和奖励内容却完全不同？那是自然。每个行走的系统都是量身打造的，也就是说，这些东西都是独一份。<笑>可惜啊，我的点数也不够一千，想借都借不了。啊，那位借主大人，不是说会给我们补偿吗？先等一等。哎，你也是个月光族啊。对了，你我这次建立的与共者关系，只持续到本次事件结束。但我感觉咱俩还挺投缘的。哎。两个月之后的延福事件，要不要一起？购买组队道具需要三百点延福点数，你我一人出一半。我如今的作战风格，体力和能量消耗非常惊人，扎小刀的实际可以大幅度减少我爆发过后的疲软期，而且他自身作战能力不错，经验也算老道，最重要的是人品靠得住，的确是非常适合组队的人选。怎么样，要不要一起啊？可以。不过这地方，为啥跟我之前去过的结算师不一样？你以前没来过这儿？嗯，第一次。这里相当于一个供团队成员交流的客厅。如果我们的合作关系结束，这个空间也会随之崩塌。想不到你懂得还挺多。待久了，自然就知道了。你经历了多少次严复事件了？算上这次，三次。什么？三次你就有这种实力？骗鬼的吧！哎，对了，你知道怎么才能提升炎福行走的等级吗？你连这都不知道啊！炎福行走分为九个位阶，想提升等级，首先要满足基本条件。以你从散阶提升至十都举例。要求任意传承觉醒度达到百分之三十九，并完成一次上级评价的延福事件。除此之外，就是需要完成更高难度的延福事件。你可以理解为，打越高难度的副本升级越快。所以，有的行走为了提升一个位阶，甚至会专门进行一次苛刻的延福事件。也就是说，风浪越大，鱼越贵。对。我知道的都告诉你了，留个电话吧。出去了，我们碰个面，深入交流一下。没问题。没别的事儿，我就先走了啊。回见。这葵之天泉的传承，我势在必得。要想办法尽快凑齐那三千延福点数啊。差点把他忘了，还是买一个试试吧。这次会是什么呢？金珠，投掷暗器，可使目标短暂麻痹。好像还是没什么用啊。嗯、啊，有事吗？师兄，我要竞选武术协会主席。想请你给我坐镇。各位旅客，请看管好自己的个人物品，祝您旅途愉快。这天怎么阴沉沉的？师兄，不好意思，还要麻烦你到广城跑一趟。这次选举对我至关重要，虽然我有张明远师傅，但这次的对手根基实在是太深，我怕。你就说需要我做什么吧。洪胜武馆的关彦涛老爷子在国术界一言九鼎，最近他病危入院，我想麻烦师兄带我去打探一下他的口风。关彦涛，这个名字很久没听到了。我爷爷是个武学家，所以我父亲从小就有武术基础。在我八岁那年，父亲带着我来到了以武术著称的广城，带一头师。我爸的毕生心愿，就是开一家自己的武馆。可当地武士排外，加上没有太多关彦涛点头
，他一直得不到同道的承认。他本想拜在官家的洪胜武管门下，谁知郭彦涛却收了我做徒弟，却拒绝了父亲。这世界怎会有蕴含如此纯净之力的剑道？我是不是天赐过人根骨绝佳百年鱼的修仙大才啊？怎么可能有人没有灵根啊？老天，你为什么要这样对我